yun nga yung sabi ko, nasa peak ako ng career ko that time that I was, uh, I got married. Kasi, I have, I was already pregnant that time with my twins. Um, I thought it was a fairy tale story for me kasi I was in love, syempre, that time. And, uh, hindi ko inasahan yung gano'n na nangyari. And then that time kasi na I really have to get married because syempre nga, buntis ako. Eh, mahal ko rin naman. Mahal ko rin naman din siya at the same time. Kasi nag-aaral ako sa isang Catholic school. And may pinanghahawakan akong name kasi di ba napapanood ako. So, ang hirap naman na parang naglalakad ka dyan na parang, di ba, hindi... And I wanted that my kids would be legitimate. O, di ba? So, yun. Medyo surprising for me yung marriage. Pero pinasok ko siya ng buong puso. Pero ganun lang siguro talaga yung nangyari sa... You know, hindi ko inaasahan sa marriage ko. Hindi kong masasabing we're on the rocks. We're at the end of marriage already. Uh, sa totoo lang, na-enjoy ko, na ko lang ang marriage ko for like, um, oh my gosh, six months. Kasi my husband have to go to uh, Japan kasi banda siya dun eh. Uh, nung, kasi June 8 ako kinasal ng 2009. Then June 13, kailangan na niyang mag-Japan. So, eh, pregnant na ako nun. Tapos umuwi lang siya weeks before ako mga nganak nung December nung 2009. And then, six months lang, kailangan na rin niyang umalis papuntang Macau. And very unfortunate enough, medyo marami na akong nadinig nung time na nasa Macau na siya nung first month pa lang niya doon. Mahi mahirap kasi ayoko namang siraan yung asawa ko. Sikit pa paano, napakabay pa rin naman yung provider. Napaka okay naman siyang father, okay din naman siyang provider. Pero siguro lang talaga being a husband, medyo nagkaroon siya ng konting um, pagkukulang dun sa part na yon We have three kids, uh, the twins, and then recently, si Margarita, yung three months old. Mm, I already gave in like a thousands of chances to my husband, but ganun talaga eh. Siguro, you have, you, pumunta na ako sa punto na kailangan, napagod na pagod na ako. Kasi dumating talaga ako sa punto na one and a half year na tinatrabaho ko na maayos ko yung marriage ko, na halos nagiging suicidal na nga ako, na, na, di ba? Lahat na ginastosan ko, I even seek lawyers just to uh, help me kung paano ko mapauwi siya. Pero ganun katindi yung, yung trabaho ko nung time na yun. Kasi gustong gusto kong maayos yung marriage namin para sa mga anak ko. And yun nga nung time na, na nabiglaan siyang umuwi. Uh, Siyempre, tuwantawa ako kasi finally mag magiging buo na ulit kami. And I got pregnant with Margarita again that time, yung itong recent lang ng baby namin. Pero yung pinakamasakit na part siguro yung when the time that talagang nag-asabalutan na siyang umalis. Na hindi ko talaga inaasahan. Akala ko sa movie lang yun. Pero hindi ko alam na sa sarili ko na rin palang buhay mangyayari yun. Oh, 
I have my friends. I have, of course, yung family ko, yung daddy at mommy ko. Kahit pa paano, hindi talaga nila ako iniwan sa huli. Ang ginawa ko kasi that time, hanggat maaari, hindi ko pinapakita sa parents ko na nasasaktan ako. Pero hindi nila alam na pag pumunta na ako ng school, ayun na, babagsak na yung buong katawan ko na parang gusto ko nang trabawin yung... Yung parang ganun, araw-araw, 24 hours umiikot sa utak ko na kailangan ko maayos yung marriage ko kasi mahal ko yung asawa ko, mahal ko yung mga anak ko. Ganun yung time na yun eh. Sa totoo lang, uh, hindi ako magbubuhat ng sahili kong bangko, pero hindi ako ng lalaki, hindi. I never cheated my husband. Uh, sa totoo lang, napaka-proud ko sa kanya. Even if you ask all my teachers, all my friends, na lahat ng bukang bibi ko, even example sa school, pangalan ng asawa kong ginagamit ko at proud ako na ginamit ko yung apelido na that time pero ganun talaga eh hindi ko alam so hanggang ngayon I'm still seeking for that answer bakit niya ako iniwan bakit niya kami iniwan